ఫైనల్ గా చెప్పండి ఆల్రెడీ హైపవర్ కమిటీ ఒక పదిహేడో తారీఖు వరకు ఒక ఛాన్స్ ఇచ్చినట్టు ఉంది రైతులకి ఏమైనా వినతలు ఇవ్వాలని సూచనలు ఇవ్వాలని తీసుకుంటుందని పదిహేడో తారీఖు తర్వాత ఇరవై తారీఖున మీరు చేసే ప్రకటన చేయబోయే ప్రకటన ఏదైతే ఉందో అది రైతులకు ఎలాంటి భరోసా ఇచ్చే ప్రకటనగా ఉండే అవకాశం ఉంది సార్ ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు రైతులు కాదు ఇక్కడ రైతులతో పాటుగా అందరూ మాకు ముఖ్యం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఒక్క రైతులే అని కాదు ఈరోజు రైతులకు మా మీద మేము రైతుల పట్ల ఏ విధంగా ఉన్నాం ఎంత చిత్తశుద్ధిగా ఉన్నాం రైతులను రాజుగా ఏ విధంగా చూడాలనుకుంటున్నాం అనడానికి మేము ఎన్నికల మేనిఫెస్టో కంటే ముందే మేము ఏదైతే పన్నెండు వేల ఐదు వందలు ఇస్తాం నాలుగు సంవత్సరాలు ఇస్తామని ఈరోజు ఐదు సంవత్సరాలు పదమూడు వేల ఐదు వందలు ఇస్తా మేము రైతులకు భరోసాగా రైతు భరోసా కార్యక్రమం ధరల స్థిరీకరణ నిధి ప్రకృతి భరోసా అనేది ఉచితంగా బోర్లు వేయించడం మద్దతు ధర ఈ విధంగా రైతుల పట్ల చిత్తశుద్ధి ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఎవరికైనా అంటే అది రాజశేఖర రెడ్డి గారి కుటుంబానికి అప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారికి ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి అని గర్వంగా చెప్తాను ఇక్కడ భూములు ఇచ్చిన ఏ ఒక్క రైతుకైతే ఇప్పటివరకు ఏం అన్యాయం జరగల ఫ్లాట్లు డెవలప్ చేసి వాళ్ళు ఇస్తా అన్నారు ఇవ్వాల కౌలు అయితే మేము వచ్చినాక వాళ్ళకి ఏమైనా మోసం చేసామా మేము కౌలు ఇవ్వాల్సింది కూడా ఇస్తాం అదేవిధంగా వాళ్ళకి ఇంకేమి ఈ విధంగా వాళ్ళకి డెవలప్ చేసి అక్కడ ఇస్తే బెటర్గా ఉంటుంది వాళ్ళు ఆ భ్రమరావత్ అనే ఏదైతే చంద్రబాబు నాయుడు ఒక భ్రమరావత్ అనే ఊహల ప్రపంచంలోకి దాన్ని తీసుకొని వెళ్ళాడు కాబట్టి దాని నుంచి ఈరోజు బయటకు తీసుకొని వచ్చి ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి ఇక్కడ ఏం న్యాయం చేస్తే వాళ్ళకి బాగుంటుంది రైతులు అనేవాళ్ళు నిజంగా గర్వంగా బతికేటట్టుగా ఏ విధంగా చేస్తే బాగుంటుంది అనేది రేపు కమిటీ నిర్ణయం ప్రకారం ఉంటుంది మళ్ళీ మళ్ళీ మీరు మీరు పదే పదే చెప్తా ఉన్నాం ఖచ్చితంగా మళ్ళీ మనం ఈ హైపవర్ కమిటీ అయిపోయి అసెంబ్లీలో డిస్కషన్ చేసి నాకు మళ్ళీ మనం ఇంటర్వ్యూ చేస్తాం రైతులు ఇదే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాలని స్వాగతిస్తా అమరావతి రాజధాని ప్రాంతంలో ఖచ్చితంగా రైతులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి పాలాభిషేకం చేయబోతా ఉన్నారు ఖచ్చితంగా రాసుకోమని చెప్తా ఉన్నాం రైతులను అయితే ఈ ప్రభుత్వం మోసం చేసే ఆలోచనే ఉండదు ఈ ప్రభుత్వానికి రైతుల పట్ల మాకు చిత్తశుద్ధి ఉంది రైతుల్ని రాజుగా చూడాలనుకుంటున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అమరావతిలో లెజిస్లేటివ్ రాజధాని ఉంటుంది దాంతోపాటుగా అక్కడ భూములు ఇచ్చిన రైతులకు అక్కడ ఫ్లాట్లు డెవలప్ చేసి వాళ్ళ ఇంకేం చేస్తే అభివృద్ధి అభివృద్ధి జరుగుతుంది ఇక్కడ వాళ్ళకి వాళ్ళ వాళ్ళకి ఉపశమనం కలిగిద్ది అనేది ఖచ్చితంగా నిర్ణయం తీసుకుంటారు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్న పదమూడు జిల్లాలు సర్వతోముఖ అభివృద్ధిగా ఈరోజు ప్ర పదమూడు జిల్లాలు సమానంగా అభివృద్ధి చెందేటట్టుగా ఓ ప్రణాళిక ఉంది ఆ ప్రణాళిక ప్రకారం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముందుకెళ్ళబోతున్నారు అని మాత్రం చెప్తాం మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుంది అనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అందిస్తుంది వన్ లైన్ యాప్ సో లేటెందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా వన్ లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి వన్ లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ